நமது ஜபம் டிவியில் தெய்வீக சத்தம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உனை குணமாக்குவேன் பரிகாரியான இருக்கிறவைகளாய் தேர் சொல்லி அழைக்கிறவர் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை நம்மால் என்ன முடியாது ஆனால் அவர் பேர் சொல்லி அழைப்பார நட்சத்திரங்களுக்கு Every Friday at 7.30 p.m. Don't miss it. Jabam TV Amen. 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 Apostle Reza Nabutta Gatthalai Uru Armiyana Vartai The Ego Vah Rafa Vai Kuritthu Vedatthalai Palakkari Ngalai Naam Parkurom Ego Vah Rafa Endu Chunnal Devan Tanjanathai Sugamakka Gurevar Egovar Rafa endu solugira vaarthai ki arthame the lord that heal heals his people the lord that heals sugamaakkira devan oru manushanai oru manushiyai paripoornamai gunamaakkira avar yaar endu sonnal and the egovar rafa mathram da kalathichi solunga hallelujah solunga hallelujah vedathile nam pala edangalile nam vaasikkirom pala edangalile பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் நிறைய காரியங்களை சொல்லி கொண்டே இருக்கலாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசு கிறிஸ்து மத்தியும் மார்க்கு லூக்கா யோவான் இந்த நான்கு சுவிசேஷங்களிலே நீங்க திருப்பி திருப்பி வாசிக்க முடியுது எப்படி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் கடந்து சென்று வியாதியா இருக்கிறவர்களை ஆண்டவர் எப்படி குணமாக்கினார் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் உள்ள சொல்லுங்க ஹலையிலோய் அங்கிருந்து தொடர்ந்து நாம் அப்போஸ்தலர் எழுதின புத்தகத்திலிருந்து தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அங்கு எப்படி அப்போஸ்தலர்கள் அப்போஸ்தலின் பவுல் அப்போஸ்தலின் பேதுரு அது மாத்திரம் இல்லை தொடர்ந்து இவர்கள் எல்லாம் எப்படி புதிய பாட்டிலே அவர்கள் போன இடமெல்லாம் சுகம் உண்டானது விடுதலை உண்டானது சொல்லுங்க ஹலிலூயம் தேவனுடைய வார்த்தையை கத்தர் எப்படி நிரூபிக்கிறார் அதிசயங்களை நாளே அற்புதங்களினாலே கத்தர் செய்யும் செயல்களினாலே கத்த தன் வார்த்தையை நிரூபிக்கிறவராய் இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஹலிலூயம் ஒரு வசனம் அவசர ஏதன புத்தகம் நாலாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலிருந்தே நாம் வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசிகளின் ஊக்கமான ஜபத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் மோசை மறிக்க பொழுது நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் அவன் கண்கள் பூத்து போகவில்லையாம் சொல்லுங்க ஹலிலூயம் அவன் கண்கள் தெரியாமல் ஒரு சிலரை பார்க்கும் பொழுது நாற்பது ஐம்பது வயது வர்ற பொழுது இல்லை சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கிளாஸஸ் போட்டிருப்பாங்க கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் மோஸ்டை நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து மறித்தான் அவனுடைய கண்கள் என்ன செய்யப்படவில்லை மங்கமாக்கப்படவே இல்லை சொல்லுங்க ஹலையிலோயா அவனுடைய கண்களிலே அவன் எந்த விதத்திலையும் தன்னுடைய பவர் போகவில்லை அப்படின்னு நூற்றி இருபது வயது வாழ்கிறவனுக்கு இன்னும் கண்கள் தெளிவாயிருந்தது சொல்லுங்க ஹலையிலூயோ அப்படின்னு சொன்னால் சுதந்திரத்தை நாம் இழந்து போக கூடாது இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உனை குணமாக்குவேன் நானே உன் பரிகாரியான கத்தர் நானே சுகமாக்குகிற தேவன் என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறார் கரங்களை பற்றி சொல்லுங்க ஹலையிலூயோ வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை அப்போஸ்தல நான்காவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிங்க இப்பொழுதும் கர்த்தாவே அவர்களுடைய பயமுறுத்தல்களை தேவரீர் கவனித்து உடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி செய்து சொல்லுங்க என்ன செய்யும் ஆண்டவரே அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்து பினியாளிகளை நீ குணமாக்கும்படி உம்முடைய கரத்தை நீர் என்ன செய்ய வேண்டும் உள்ள சொல்லுங்க ஹலையிலூயா பினியாளிகளை குணமாக்குகிறது கத்துடைய சித்தம் சொல்லுங்க ஆமேன் நம்ம ஆரோக்கியமா இருந்தால்தான் நம்ம குடும்பம் ஆரோக்கியமா இருக்கும் உள்ள சொல்லுங்க ஹலையிலூயா நீ ஆரோக்கியமா இருந்தால்தான் நீ நல்ல வேலை செய்ய முடியும் நல்ல சம்பாதிக்க முடியும் நல்ல வீட்டை கட்ட முடியும் உன் பிள்ளைகளை நீ நல்ல வளர்த்தெடுக்க நல்ல நல்ல ஒரு எடுக்கேஷன் கொடுக்க முடியும் நீ நல்ல பிஸ்னஸ் செய்ய முடியும் நீ நல்ல வாழ்க்கையில் உருப்பட முடியும் 
இவங்களுக்கு நல்ல பலன் சுகம் இருந்தால் தான் நீ கத்திருக்காக ஊழியம் செய்ய முடியும் அப்படி சொல்லுங்க ஹலே லூயா இப்பொழுது நம்முடைய ஓட்டம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக தான் ஓடுகிறது அப்பொழுது சரீரத்தில் நமக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு பலன் வேண்டும் சொல்லுங்க ஆமே சொல்லுங்க ஹலே லூயா ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எவ்வளவோ கத்திருக்காக காரியங்களை ஒன்று மைண்டு ஃபாஸ்டாக ஒர்க் ஆகிறது ஒன்று எங்களுடைய சரீரம் ஒர்க் ஆக வேண்டும் ஒன்று நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் அது அதற்கு எவ்வளவு சுகம் வேண்டும் எவ்வளவு ஆரோக்கியம் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் கத்திருக்காக ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியுமா இல்லாவிட்டால் கத்திருக்காக ஓடி ஓடி உழைக்க முடியுமா மைண்டே அலோவ் பண்ணாதே ஒன்ஸ் ஒரு மனுஷனுடைய சரீரம் பாதிக்கப்படும் பொழுது அவனுடைய மைண்டு பாதிக்கப்படும் சொல்லுங்க ஹலே லூயா எதையும் திங்க் பண்ண விடாது ஒன்ஸ் ஒரு மனுஷனுடைய சரீரம் என்ன செய்யப்படும் போது பாதிக்கப்படும் பொழுது பலவீனம் அடையும் போது மைண்டு ஒர்க் ஆகாது என்ன ஒர்க் ஆகாது இந்த மைண்ட் ஒர்க் ஆகாது அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மைண்டு தான் நல்ல ஒர்க் ஆகணும் உள்ள சொல்லுங்க ஹலே லூயா ஏன்னா அடுத்தது 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 என்று சொல்லி சிந்தித்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஜோ பண்ணி கொண்டே இருக்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதற்கு வேண்டிய வேகமும் அதற்கு வேண்டிய விவேகமும் அதற்கு வேண்டிய அறிவும் அதற்கு வேண்டிய தெளிவையும் யார் கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் வருஷத்த ஆவியானவர் தான் கொடுக்கிறார் கலவத்தை சொல்லுங்க ஹலே லூயம் சொல்லுங்க ஆமேன் அப்பொழுது இந்த அப்போஸ்தல ஏதன புத்தகத்தில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசிகள் ஆகப்பட்டவர்களுடைய ஊக்கமான ஜபம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க வேகமாக அவர்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட்ட பின்பு தங்களை சேர்ந்தவர்களிடத்திலே வந்து பிரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இருந்து வாசனங்கள் நடந்த சங்கதிகளை குறித்து அப்போஸ்தலர் நான்கு இருபத்தி ஒன்றுல இருக்க நடந்த சங்கதிகளை குறித்து எல்லாரும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி எல்லாரும் தேவனை என்ன செய்தார்களாம் உள்ள சொல்லுங்க ஹலே லூயோம் சொல்லுங்க ஆமன் சொல்லுங்க ஹலே லூயோ ஆனால் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் இந்த பேதுர் யோவானை நாம் பார்க்க முடியாது அவர்களுக்கு பலவிதமான உபத்திரங்கள் பலவிதமான போராட்டங்கள் பலவிதமான இக்கட்டுக்கள் சொல்லுங்க ஹலே லூயோ அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு போகிறார்கள் அங்கே போக முழுது வெளியிலே ஒருவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஒருவன் பிச்சை கேட்டு கொண்டிருக்கிறான் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒரு தேவனுடைய ஆலயங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க கோயில்கள் ஆலயங்கள் வசூதிகளுக்கு வெளியில எந்த இடமா இருந்தாலும் உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்பார்கள் அது எல்லாருடைய அந்த தேவை உள்ளவர்கள் கேட்கிற அவருடைய இது அவ்வனமாய் பேதுருவும் யோவானும் அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு தொழுது கொள்ள போகிறார்கள் ஆனால் போகிற அந்த என்ட்ரன்ஸில் அந்த எதிர்க்க கதவு வாசல் எதிர்க்க ஒருவன் பிச்சை கேட்டு கொண்டிருக்கிறான் உள்ள சொல்லுங்க ஹலே லூவியம் அதற்கு அவர்கள் செய்தது என்ன அவரிடத்தில் இருக்கிறதை தான் கொடுக்க முடியும் கருணை பற்றி சொல்லுங்க ஹலே லூவியம் சொல்லுங்க ஆமேன் ஒரு மனுஷன் இடத்துல என்ன இருக்கிறதோ அதான் கொடுக்க ஒரு ஊழியக்காரன் இடத்துல என்ன இருக்கிறதோ அதான் கொடுக்க முடியும் உள்ள சொல்லுங்க ஹலே லூவியம் இப்போ ஒரு ஊழியக்காரன் இல்லை விட்டால் ச சரி தமிழ்நாட்டிலே இல்லை சரணா கர்நாடகலேயே இது இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரன் இருக்கிறார் அவர்கிட்ட ஆண்டு அவர் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரோ அதை தான் கொடுக்க முடியும் அவர் அடிஷ்னல் எதுவும் கொடுக்க முடியுமா ஆனால் அடிஷ்னலாக கொடுக்குறதெல்லாம் ஆண்டு வர் தான் கடலை பற்றி சொல்லுங்கள் ஹலே லூய பேதுருவும் யோவானும் சொல்லுங்கள் ஆமேன் யார் இங்கே பேதுருவும் யோவான் சொல்லுங்கள் ஆமேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் துருக்குள் போவதற்கு முன்பதாக இவன் உள்ளே ஓடிட்டான் உள்ளே சொல்லுங்கள் ஹலே லூயோ சொல்லுங்க ஆமேன் இவனுக்கு தானே சபைக்கு போனோம் போனானுங்க பேதுருவும் யோவானும் போனானுங்க ஆனா கைய பிடிச்சி எழுப்பி விட்ட உடனே நேர சபை உள்ள ஓடிட்டான் சொல்லுங்க ஹலே லோயா உள்ள போன உடனே உள்ள பெரிய ஒரு குழப்பம் உண்டாயிற்று சொல்லுங்க ஆமேன் அங்க வந்த சபை தலைவர்கள் எல்லாம் பார்த்து அங்க இருந்த பெரியவர்கள் எல்லாம் பார்த்து இவன் வெளியில பிச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தான் எப்படி இவன் உள்ளே வந்தான் உள்ள சொல்லுங்க ஹலே லோயா யார் இவனுக்கு இந்த அற்புதத்தை செய்தது யார் இவனை குணமாக்கினது யார் இவனை எழுப்பி விட்டது சொல்லுங்க ஹலே லூயம் நிதானமா பேதுருவும் யோவானும் அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் போனார்கள் அங்கே அவன் துள்ளி குதித்து தேவனை என்ன செய்து கொண்டிருந்தானாம் அவன் ஆராதித்து கொண்டிருந்தான் உள்ள சொல்லுங்க ஹலே லூயம் சொல்லுங்க ஆமேன் வெறும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை மாசத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு முறை சுகத்துக்கு வந்தால் அது உனக்கு சரியான நிரந்தரமான ஒரு சுகமாக இருக்காது ஆனால் அதையே டெய்லி வந்து பாருங்க அப்பொழுது உள்ளே போன உடனே சொல்லிட்டான் இதை யார் செய்தது இதோ இவர்கள் இருவர் தான் செய்தார்கள் சொல்லுங்க ஆமன் செய்தார்கள் என்று சொன்ன உடனே அங்கு இருந்தவர்கள் எல்லாம் இவர்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க உள்ள சொல்லுங்க ஆமன் அங்கிருந்த சபை தலைகள் எல்லாம் என்ன செய்தது 
எப்படி ஓய்வு நாள் அன்று நீ இந்த காரியத்தை செய்யலாம் சொல்லுங்க ஓய்வு நாள் அன்று வெறும் நம்ம நம் கடவுளை ஆராதிக்க வேண்டும் வேற எந்த காரியம் செய்யக்கூடாது எப்படி இவர்களுக்கு நீ சுகத்தை கொடுத்தார் கொடுத்தாய் எந்த நாமத்தில் கொடுத்தாய் எந்த அதிகாரத்தில் கொடுத்தாய் எந்த வல்லமையில் கொடுத்தாய் நீ என்ன சொல்லி இவர்களை எழுப்பினாய் என்கிறதை நல்ல கவனிக்க வேண்டும் அந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலே தான் இவர்கள் கொண்டு போய் எங்கே போடப்பட்டார்கள் சிறையில் போடப்படுகிறார்கள் வெள்ள சொல்லுங்க ஹலையிலுவியா எங்கே போடப்படுகிறார்கள் சிறையிலே போட இப்போ புரியுதா இவர்கள் சிறையிலே போடப்படுகிறார்கள் ஆனாலும் நல்ல கவனிக்க வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய விசுவாசிகள் சபையாகப்பட்டது சொல்லுங்க ஹலை லூவியோ அவர்கள் ஊக்கமாய் செபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செபிக்க 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 சொல்லுங்க ஹலை லூவியோ கத்துடைய வல்லமை புறப்பட்டு கடந்து வருகிறது ஒரு சொல்லுங்க ஆமன் நிரப்பட்டு <laughs> அதிகாரத்தில்ப்படுகிறது <laughs> வேகமாக <laughs> சாகும்படிங்க <laughs> சொல்லுங்க என்ன வந்தது தண்ணி வந்துச்சு ஃப்ரெஷ் தண்ணி ஏரி தண்ணி இல்ல நத்த புடிச்ச தண்ணி இது வந்து ஃப்ரெஷ் தண்ணி வருது நல்லா குடிச்சிட்டு இப்ப வானத்துல இருந்து மண்ணா நல்ல ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இந்த அற்பமான உணவை எங்கள் மனதுக்கு என்னவா இருக்கிறது சொல்லுங்க ஹலையிலுவியோ சொல்லுங்க ஆமன் நிறைய பேர் அப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது நற்பமான உணவு எங்க மனதிற்கு என்னவா இருக்கிறது உணவு என்கிறது வேதத்தின்படி அப்பம் என்கிறது கத்துடைய வார்த்தை கரல பத்தி சொல்லுங்க ஹலையிலுவியம் என்னது அப்பம் என்கிறது என்னது வேதத்தின்படி என்ன கத்துடைய வார்த்தை வெறும் பிரியாணியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காது வேதத்தின்படி அப்பம் என்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை அற்பமான இந்த உணவை நாங்கள் சாப்பிட்டு என்ன செய்வது உள்ள சொல்லுங்க ஹலை லூ கம்ப்ளைன் அநேக நேரத்தில் கம்ப்ளைன் ஆண்டவர் மேல கம்ப்ளைன் சபா மேல கம்ப்ளைன் பாசர் மேல கம்ப்ளைன் அவங்க மேல கம்ப்ளைன் இவங்க மேல கம்ப்ளைன் கம்ப்ளைன் பண்ணாத கம்ப்ளைன் பண்ண உடனே ஆண்டவர் என்ன செய்தார் கொள்ளி வாய் சர்பங்களை அப்படின்றதுக்குள்ள அனுப்பிட்டார் எப்படி பாஸ்தர் இவர் அனுப்பியிருப்பாரு அவ்வளவு கொள்ளி வாய் சர்பங்களை எப்படி அனுப்பியிருப்பாரு சொல்லுங்க ஹலை லூயா வந்துருச்சு உடனே எங்க இருந்து வந்ததுன்னு தெரியல டக்கு 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 டக்குன்னு உருவாயிருச்சு ஏன்னா இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளாய் சொல்லுங்க வாய தருந்தாம இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளாய் பேர் சொல்லி அழைக்கிறவர் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை நம்மால் என்ன முடியாது 
ஆனால் அவர் பேர் சொல்லி அழைப்பார நட்சத்திரங்களுக்கு கரணை தட்டி சொல்லுங்க ஹலிலூயோ சொல்லுங்க ஆமன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம கத்தர் போதுமானவர் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு பரிகாரத்தை கத்தர் செய்கிறார் அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஏகோவா ராஃபா நிற்கிறார் அதனால பத்தி சொல்லுங்க ஹலே லூயா என்ன நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அதுக்கு வேண்டிய தண்டனை என்ன செய்ய கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அதுக்கு வேண்டிய தண்டனையை வாங்கிக்க பொய் சூனினா அதுக்கு வேண்டிய தண்டனையை வாங்கிக்க கனவை மேல பொய் சூனினா அதுக்கு வேண்டிய தண்டனை வந்துடும் சும்மா நான் சொல்லக்கூடாது அவர் பார்த்தீங்களா மனைவி மேல சும்மா பொய் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு வேண்டிய தண்டனை வந்துடும் சொல்லுங்க ஹலே லூயா பிள்ளைகளின் மேல சும்மா பொய் சொல்லக்கூடாது சபையின் மேல் சும்மா போய் சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது ஊழிய காரணின் மேல் சும்மா சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது வந்துடும் கொள்ளி வாய் சர்வம் வரும் கொட்டம் எல்லாத்தையும் ஆனா இவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்தார்கள் மீண்டும் யாரை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் அதனால் ஜனங்கள் வேகமாசி மோசி இடத்திலே போ நாங்கள் கத்தருக்கும் உமக்கும் கரங்களை பத்தி சொல்லுங்க அவர்கள் அப்படி சொன்ன உடனே நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு பதில் வந்து விட்டது சொல்லுங்க ஆமேன் இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்லுகிற நான் உங்களுக்கு ஒரு பதில் கொடுப்பேன் உள்ள சொல்லுங்க ஆமேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு பரிகாரம் செய்வேன் சொல்லுங்க ஹலைலோயா இழந்து போனதை தேடுவோம் ரட்சிக்கவுமே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறார் நீங்கள் எதை இழந்து போய் கிடக்கிறீர்களோ எது உங்களை விட்டு போயிருக்கிறதோ உங்கள் சரீரம் எந்த சூழ்நிலை இருக்கிறதோ ஒருவேளை நீங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்து அதில் போய் அகப்பட்டு சிக்கி கொண்டிருக்கிறீர்களோ ஆனால் கத்த சொல்லுகிறார் மீண்டும் நான் உனக்கு பரிகாரம் செய்வேன் நான் மீண்டும் உனக்கு ஒரு பரிகாரம் செய்வேன் இன்னைக்கு நான் மீண்டும் உனக்கு ஒரு பதில் கொண்டு வருவேன் கரலை பற்றி சொல்லுங்க ஹலை லோயா இன்னைக்கு நான் உன்னை மீண்டும் எகோவா ராஃபாவாய் நின்று நான் உன்னை குணமாக்குவேன் உள்ள சொல்லுங்க ஹலை லோயா சரி அது போகட்டும் இன்னும் ஒரே ஒரு பகுதி வாசித்து கொண்டே போகலாம் பேசி கொண்டே இருக்கலாம் ரெண்டு ராஜாக்கள் அஞ்சாவது அதிகாரத்தை திருப்பி கொள்ளுங்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் அஞ்சாவது அதிகாரத்தை நாம் திருப்பி கொள்ளும் பொழுது ஒரு அருமையான ஒரு சம்பவத்தை அந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் உள்ள சொல்லுங்க ஹலை லூயம் இது யாரை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் நாகமான் என்கிற ஒரு குஷ்டரோகம் நிறைந்திருந்த ஒரு சிரியாவின் தளபதியை குறித்து பார்க்கிறோம் சொல்லுங்க ஹலை லூயம் யாரை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் நாகமான் என்கிற ஒரு மனுஷன் இவன் யாரா இருந்தாலும் சிரியா படை தலைவனாய் ஒரு பெரிய அதிபதியாய் இருந்தவன் சொல்லுங்க ஆனால் இவனுக்கு ஒரு குறை வாசியம் ஒன்றாவது வசன வாசி சிக்கிறார் ராஜாவின் படை தலைவனாக நாகமான் என்பவன் பெரிய மனுஷன் சமாரியாவுக்கு என்னுடைய எஜமானன் போவாரானால் இவருடைய குஷ்ட ரோகத்தை அவர் நீக்கி விடுவார் சொல்லுங்க ஹலே லூயோ போவாரானால் சொல்லுங்க அவன் என்ன செய்வாரானால் போவாரானால் சொல்லுங்க ஹலே லூயோ நல்லா கவனிக்க வேண்டும் ஒரு சில நேரத்தில் தேவிடத்தில் நம்ம ஓடி வர வேண்டும் போக வேண்டும் வர வேண்டும் அமர வேண்டும் காத்திருக்க வேண்டும் போவாரானால் இவனுடைய குஷ்டரோக இவனுடைய குஷ்டரோகத்தை அவர் என்ன செய்வாராம் அகற்றி விடுவார் சொல்லுங்க பதினோராவது வசனம் டக்குனு வாசிய நேரம் எல்லாம் முடியாது அதற்கு நாகமான் கடும் கோபம் கொண்டு புறப்பட்டு போய் வெளியே வந்து நின்று நினைத்திருந்து 
பண்ணி பண்ணி சுத்தமாகிறதற்கு நல்லா கவனிக்க வேண்டும் இவனுடைய ராங் மைண்ட் செட் மைண்ட் வந்து ராங்கா இருந்துச்சு என்னன்னா இவன் நினைச்சா நான் ஒரு பெரிய ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவன் நான் அந்த மனுஷன் இடத்துல போன உடனே அவன் வெளியே வருவான் கொஞ்சம் என்னை எடுத்து என் உடம்பெல்லாம் பூசுவான் பூசி நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுவான் சொல்லுங்க ஆமேன் எவ்வளவு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் மைண்ட் செட்டு சரியில்லை இவ சொன்னாலே சமாரியாவுக்கு போங்க அங்க ஒரு இருவர் இருக்கிற அவர் இடத்துல போனா நீங்க என்ன அவங்க ஆனா இவன் போகும் பொழுதே ராங் மைண்ட் செட்ல போனான் இருக்காரா பாஸ்தரு வருவாரா வெளியே உள்ளே உட்காந்துருப்பாரு வெளியே வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே வரவ சொல்லுங்க ஹலேலு சொல்லுங்க ஆமேன் வந்து என்னைய பூசி ஜோம் பண்ண சரியாருன்னு இவன் நினைச்சான் ஆனா அவர் அப்படிப்பட்டவர் இல்ல சொல்லுகிறது <laughs> வெளியே ஆமா ஒரு சில சபைக்கு வரும்போது அப்படிதான் ஏஞ்சி போறது உக்கரத்தோடு திரும்பி போறது நல்லா கவனிக்க வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்களை புரியும்படியாக உங்களுக்கு நான் ஒரு சில நேரத்துல ஒரு சில காரியங்களை நான் லகுவாய் சொல்லுகிறேன் ஒரு சொல்லுங்க ஹலை லோயா அவனுக்கு என்ன செய்தது அவனுக்கு பயங்கரமான கோபமும் கடினமாய் அவன் போயிட்டான் ஆனா நல்ல காரியம் என்ன தெரியுமா அவன் திரும்பி வந்தான் விளை சொல்லுங்க ஹலை லோயா அங்கே நான் படிக்க போகிறது இல்லை ஆனால் இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து முடிக்க போக பதினாலாவது வசனம் டப்புன்னு வாசிங்க அப்பொழுது அவன் இறங்கி பதினோராவது வசனத்தை நம்ம முன்பதாக வாசித்தோம் அது கீழெல்லாம் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா அது திரும்ப அவன் ஏதோ கொஞ்சம் அப்படியே மனம் திரும்பி ஏதோ சொல்லுகிறது கேட்டு அவங்க இதெல்லாம் பண்ணி திரும்ப வந்துட்டான் சொல்லுங்க ஆமேன் எவ்வளோ கனதெல்லாம் சொன்னால் சரி நேராக இங்கே வந்துட்டான் இப்போ எங்கே வந்தான் இப்போ எந்த நதிக்கு யோர்தான் நதிக்கு வந்து விட்டான் சொல்லுங்க ஹலை லூயா எந்த நதிக்கு வந்தான் எல்லாம் திரும்ப எல்லாம் சொல்லி மண்டையை கொட்டி கொஞ்சம் கலப்புனாங்க கொழிப்பி விட்டு எல்லாம் திருப்பி விட்டு நேராக திரும்பி சரி போறவா ஒரு தான் நதிக்கு தானே சரி வா போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான் அந்த வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது பதினாலாவது வசனம் முடிக்க போகிறேன் அப்பொழுது அவன் இறங்கி மாமிசத்தின்படி <laughs> தோளை போல் மாறும் சொல்லுங்க மாறும் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் பழியவைகளெல்லாம் எல்லாம் புதிதான புதிதாய் மாறினது சொல்லுங்க ஹலை லோயம் எல்லாம் எளிமை நிலங்க கத்துடைய சமூகத்தில் பரலோக தகப்பனை பரிசு தாவியானவர இந்த உபவாச நாள் அன்று நாங்கள் மதியான வழியிலே உபவாசத்தோடு ஜெபத்தோடு ஓடி வந்திருக்கிறோம் எங்கள் ஜெபங்களை கேட்கிறவர் நீர் எங்களோடு பேசினவர் நீர் நீர்தான் எகோவா ராஃபா என்று சொல்லி சுகமளிக்கும் தெய்வம் என்கிறதை நீர் எங்களோடு பேசினீர் அண்டவரே பல காரியங்களை நீர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீர் கற்றுக் கொடுத்தீர் அண்டவரே எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனாலும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அவைகளை நாங்கள் கை கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனு வந்த ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் பிதா குமாரன் பரிசு தாவி நாமத்தினாலே நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிதாவே